পৃথিবীতে শিক্ষা বাড়ছে এর পরেও পৃথিবীর মধ্যে মানুষের মধ্যে ইনসাফ কেন বাড়ছে না শিক্ষিত পার্সেন্ট বাড়ছে এর পরেও পৃথিবী থেকে চুরি কমছে না ডাকাতি কমছে না বদমাশি কমছে না ঠিক কিনা বলেন এই পৃথিবী থেকে মানুষের মধ্যে আজকে একটা জিনিস প্রচন্ড ভাবে ঘাটতি দেখা দিয়েছে আজকে পৃথিবীর মানুষগুলির সামনে দাঁড়াইয়া মানুষের মধ্যে মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় না ঠিক না বলেন মানুষের মধ্যে মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় না এ পরিবর্তনটা কেন হলো কেন মানুষের মধ্যে মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় না তার বড় সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে একটা যে বর্তমান পৃথিবীতে যত শিক্ষা বাড়ছে এই শিক্ষা হচ্ছে দা প্রফেশনালি এডুকেশন এই শিক্ষা হচ্ছে একটা প্রফেশন এই শিক্ষা জাতি তৈয়ার করার জন্য নয় এই শিক্ষা হচ্ছে নিজের পকেট ভর্তি করার শিক্ষা ঠিক না বলে আমি এটাকে ভালো করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই এটা আপনারা বুঝতেছেন একজন ব্যক্তি শিক্ষিত হয়ে হয়তো অ্যাডভোকেট হবে সব অ্যাডভোকেট খারাপ না সব পুলিশ মোটেও খারাপ না সব ম্যাজিস্ট্রেট খারাপ নয় কিন্তু তার মধ্যে অনেকে তো খারাপ আছে আছে কি না বলেন একজন অ্যাডভোকেট বলেন যথেষ্ট পড়াশোনা করে এল এল বি করেছেন এরপরে যদি আপনি তার কাছে একটা কেস নিয়ে যান আমি কথাটা খুব বেশি বেশি করে বলে থাকি যে রাস্তার মধ্যে টাকা তারা ডাকাতি করে আপনার নগদ পয়সা তারা ডাকাতি করে নিয়ে যায় আপনার বাড়ি ঘরের মধ্যে তারা হারা দেয় না আপনার পকেটে যেটা আছে বাস এটাই নিয়ে গেল আর না হয় বাড়ি ঘরের মধ্যে যারা হারা দেয় উপস্থিত বাড়ির মধ্যে যা আছে তাই তো নিয়ে যায় ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আজকে এক শ্রেণীর জ্ঞান পাপি এক শ্রেণীর জ্ঞান পাপি যারা জ্ঞানী মানুষ যারা শিক্ষিত তারা কোট এবং তাই পরে তারপরে কলম দিয়ে তারা ওই ডাকাতরা যেমন ডাকাতি করে ডাকাতদের হাতিয়ার হচ্ছে ওসি আর প্যান্ট শার্ট পরা এক শ্রেণীর মানুষ এক শ্রেণীর মানুষ ভদ্র পোশাক পরে ওই শ্রেণীর মানুষ ডাকাতি করে তারা তাদের ডাকাতির হাতিয়ার হচ্ছে মসি এক শ্রেণীর ডাকাত ডাকাতি করে ওসি দিয়ে মানে তলোয়ার দিয়ে আর এক শ্রেণীর মানুষ ডাকাতি করে কোটি কোটি টাকা মারছে তারা মসি দিয়ে মানে কলম দিয়ে ঠিক কি না জোরে বলেন এক শ্রেণীর মানুষ ডাকাতি করছে তলোয়ার দিয়ে আর এক শ্রেণীর মানুষ ডাকাতি করে লুট করছে তার কলম দিয়ে ঠিক না শিগুন মিষ্টি হচ্ছে মধু জিনিস চাইতো আশি গুণ বেশি মিষ্টি মধু মনটা যদি তিতা থাকে এত গুণ চিনির চাইতে আশি গুণ মিষ্টি মধুটাও তিতা লাগে ঠিক না আসলে বর্তমান দেশের কিছু অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ে মনটা তিতা হয়ে আছে বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তা ফিরে রেখে যথেষ্ট ভাবে ভেঙে পড়েছি যার ফলে ওয়াজ করার মতন যে মানসিকতা প্রয়োজন একেবারেই শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে হাজারতের মাদ্রাসা না হলে হয়তো মাদ্রাসায় মাহফিলের উদ্দেশ্যে আসতাম তো বিশেষ করে আজকে বিশ্ব ব্যবস্থা এমন একটি জায়গায় থমকে এসে দাঁড়িয়েছে রাস্তার পাশে যদি একটা কুকুরকে যদি ঢিল মারা হয় তার প্রতিবাদ হয় কিন্তু আজকে এমন এক জাতিটি আমরা পরিণত হয়েছি আমাদের কি যদি প্রকাশ্য ময়দানে জবাহ করে দেওয়া হয় তার জন্য কোনো প্রতিবাদ হয় না আজকের এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আমরা যারা দিনকে ভালোবেসে রাতের ঘুমকে হারাম করে আমরা সমস্ত প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে এই দিন মেহফিলকে প্রাধান্য দিয়ে এই মেহফিলে আমরা যারা বসতে পারলাম সেজন্য আমরা সকলে হৃদয়ের গভীর থেকে 
সানন্দে সাগ্রহে আমরা সকলে আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে আমরা সকলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ হাজরিন রাত এখন প্রায় বারোটা চোদ্দ মিনিট বাজে তার মানে হচ্ছে বাংলাদেশের সময় প্রায় পনে একটার কাটা ছুঁই ছুঁই করছে তো আপনাদেরও বাড়ি ফিরতে হবে ফিরতে হবে আমাকেও যেতে হবে অনেকটা দূরে কে বলেছে কথা এটা দেখবেন না কি বলা হয়েছে কথা সেটা দেখবেন এ পর্যন্ত মহাকিকিনরা যথেষ্ট তাহকিক করে কথা বলেছেন আপনারা শুনেছেন আমিও কিছুটা শুনেছি বিশেষ করে আজমি সাহেবের আলোচনা প্রায় সবটাই শুনেছি তো আমার নিজের যথেষ্ট ফায়দা হয়েছে আপনাদের তো বটে তো এখন বিদায়ের সময় কয়েকটি অগোছানো কথা আপনাদেরকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে চাই আশা করি ইনশাল্লাহ রাজেস আমরা এখান থেকে যদি মোনাজাত করে বেরিয়ে যাই আল্লাহ পাক আমাদের মোনাজাতকে ফিরিয়ে দিবেন না কারণ মুস্তাজাব দাওয়া যাদের দোয়াল্লা পাক কবুল করেন তিন শ্রেণীর মানুষ যাদের দোয়াল্লা পাক কবুল করেন নবী করিম সাহেবের হাদিস আল্লাহর নবী বলেছেন কোন উৎপীড়িত নিপীড়িত মজলুম কোন মানুষ যদি আল্লাহর দরবারে কোন মানুষের জন্য যদি দোয়া করে আল্লাহর নবী বলেছেন এটা আল্লাহ পাক কবুল করে নেন আর কোন সন্তানের জন্য যদি কোন মা বাবা যদি সন্তানের জন্য দোয়া করে আল্লাহ পাক তা কবুল করে নেন আর কোন মুসাফির মানুষ যদি কোন মানুষের জন্য যদি দোয়া বাবদ দোয়া করে আল্লাহর নবী বলেছেন সে দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায় সুতরাং ব্যক্তির মধ্যে যথেষ্ট শূন্যতা আমার রয়েছে ব্যক্তিত্বের মধ্যে যথেষ্ট রকমের শূন্যতা রয়েছে কিন্তু দিনের কাজে আমি আমি মুসাফি সেজন্য ইনশাআল্লাহ এই মাদ্রাসার এই অধিবেশনে ইনশাআল্লাহ আজিজ আখিরে মোনাজাত করব এবং আখিরে মোনাজাত করে এখান থেকে বেরিয়ে যাব বলি ইনশাআল্লাহ হাজরিন এ পর্যন্ত আমরা যত কথা শুনলাম আল্লাহ পাকের কাছে ফরিয়াদ করছি সমস্ত কথাগুলি যেন আমরা জীবনে ধারণ করে জীবনকে যেন সুপ্রসন্ন করতে পারি জীবনকে যেন আরো বেশি মুনাবর করতে পারি আলোকিত করতে পারি জীবনটাকে যেন আরো বেশি ইসলামের রঙে রঙিন করতে পারি জীবনটাকে যেন আরো বেশি অত্যন্ত সাবলীল করতে পারি জীবনটাকে যেন রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উসুয়ে হাসানার এই সৌন্দর্যতা দিয়ে যেন আমরা আমাদেরকে আরো আরো বেশি সুন্দর করতে পারি আল্লাহ যেন তৌফিক দান করে বলে আমি হাজরিন হা যে কথা বলতেছিলাম আজকে পৃথিবীতে কথা শুনতে অসুবিধা হচ্ছে আজকে পৃথিবীতে যে কঠিন একটি অবস্থার মুখামুখি আজকে বিশ্বের মুসলিম আছে এই সিমটমসটা কিন্তু সাধারণ সিমটমস নয় এই সিমটমসটা কিন্তু সাধারণ সিমটমস নয় এই সিমটমসটা এখানে বিশেষ করে কোরআন হাদিসের লিটারেট যারা রয়েছে সুস্পষ্ট ভাবে অনুমান করা যাচ্ছে এই সিমটমস থেকে যে এই পৃথিবী নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত পৃথিবীর শেষ প্রান্তে এসে যে ক্রুশেড ওয়ার মুসলিম ভার্সেস নন মুসলিম মুসলিম ভার্সেস নন মুসলিম যে ক্রুশেড ওয়ার ধর্মযুদ্ধ নবী করিম সাহেব যে পূর্বাভাস দিয়েছে 
Arabic educated যারা রয়েছেন আরবি শিক্ষিত যারা রয়েছেন ওলামায়ে کرامরা সুস্পষ্টভাবে প্রতিমান হচ্ছে আজকে পৃথিবীর দিক সেদিকেই দাবিত হয়ে যাচ্ছে আবারো বলছি কথাটা কিয়ামতের পূর্বে ক্রুসেড ওয়ার ক্রুসেড ওয়ার বুঝেন যেটাকে আমরা বাংলায় বলি ধর্মযুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ মনে রাখবেন এই পৃথিবীতে সমস্ত ধর্মগুলি হচ্ছে একটা মিল্লা আর ইসলাম হচ্ছে আরেকটা মিল্লা কুল্লু মুশরিকিন মিল্লাতুল ওয়াহিদা কুল্লু মুসলিমিন মিল্লাতুল ওয়াহিদা এই পৃথিবীতে ইসলাম হচ্ছে ইসলাম ইজ এ डिफरेंट রিলিজিয়ান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটি একটি ভিন্ন রকম ধর্ম পৃথিবীর কোন ধর্মের মত ইসলাম কোন ধর্ম নয় পৃথিবীর ধর্মে যে কোন ধর্মে আপনি যান তার ধর্ম যদি সে না মানেও তার ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে সে ধর্মিক থাকে একটা হিন্দু যদি জীবনে গীতা পড়তে না পারে মহাভারত পড়ে না গীতা তারপরে পুরাণ পড়ে না ইত্যাদি ইত্যাদি তার যত বই আছে একটাও পড়ে না जिंदगीতে কোনোদিন দুর্গা দেবীকে পূজা করে না কালীর পূজা করে না আরো ইত্যাদি ইত্যাদি যতগুলি 33 কোটি 33 কোটি দেবতার একটারও পূজা করে না এরপরেও তার হিন্দুত্ববাদী নষ্ট হয় না একজন ইহুদি যদি কোনোদিন সে সিনাগবে সিনাগবে যদি না যায় তার ইহুদিবাদিত্ব নষ্ট হয় না কিন্তু মুসলমান হচ্ছে একটা জাতি ইসলাম হচ্ছে একটি ধর্ম মুসলমান যদি প্রতিদিন মুসলমান যদি প্রতিদিন ইসলামের পথে যদি না চলে ইসলাম থেকে যদি পদস্খলিত হয়ে যায় তাহলে এই ব্যক্তিটার মধ্যে আর নন মুসলিমের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান তারাকা যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে এক ওয়াক্ত নামাজ ছেড়ে দিল সে কি করেছে সে কুফুরি করেছে ফাকাদে কাফার সে কুফুরি করেছে আবার অনেক কথা আছে যে কথাগুলি আমরা মুসলমান হিসাবে অনেকেই না জেনে বলি অতস কথাগুলি বললে আমরা মুসলমান থাকি না যেমন নবীর দন সফিকে দিয়ে নবী গেছে বেকার হয়ে এমন কথা আছে না নাই আল্লাহর ধন নবীকে দিয়ে আল্লাহ গেছে গায়েব হয়ে নবীর দন খাজাকে দিয়ে নবীর দন নবীর দন খাজাকে দিয়ে নবীও গেছে বেকার হয়ে এখন এই সমস্ত অনেকগুলি কথা আবার আমরা মুসলমানের সুরতের এক শ্রেণীর ব্যক্তিরা বলে থাকি ঠিক কিনা বলেন এ সমস্ত কথাগুলি একেবারেই সুস্পষ্টভাবে সুস্পষ্টভাবে কুফরি কথা কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজা তোমার সুস্পষ্টভাবে একটি কুফরি কথা একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি কথা শুরু করতে চাই আপনার মা তো নিশ্চয়ই একজন মেয়ে মানুষ ঠিক না আপনার মা একজন মেয়ে মানুষ আপনার বোন একজন মেয়ে মানুষ আপনার স্ত্রী একজন মেয়ে মানুষ আপনার বোনও একজন প্রিয় মানুষ আপনার মেয়ে আপনার মেয়েও একটা মেয়ে মানুষ আপনার মেয়ে যে আপনার আপনার কন্যা সেও মেয়ে মানুষ এখন দেখুন মাকে ভালোবাসতে হবে কিনা বলেন মাকে ভালোবাসা চাই কিনা নিশ্চয়ই ভালো মাকে ভালোবাসবেন না বাসলে চলবে না বোনকে ভালোবাসতে ভালোবাসতে হবে না বাসলে চলবে না 
মেয়েকে ভালোবাসতে হবে না বাসলে চলবে না স্ত্রীকে ভালোবাসতে হবে না বাসলে চলবে না যাকে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন হুন্না লিবাসুল লাকুম ওয়া আনতুম লিবাসুল লাহুন্না একে অপরকে পোশাক বানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ পাক সুবহানাল্লাহ তো তারা সবাই তো মেয়ে তারা সবাই মেয়ে কি না বলেন এখন দেখুন তাদের সবাইকে ভালোবাসতে হবে না বাসলে চলবে না কিন্তু মায়ের ভাইয়ের ভালোবাসা আর বোনের ভালোবাসা এক রকম নয় মেয়ের ভালোবাসা মায়ের ভালোবাসা এক রকম নয় মায়ের ভালোবাসা আর স্ত্রীর ভালোবাসা এক রকম নয় ভালোবাসার ভিন্নতা আছে কিনা ক্লাসিফিকেশন আছে কিনা নিশ্চয় আছে মায়ের ভালোবাসা যেমন স্ত্রীকে দিতে পারবেন না স্ত্রীর ভালোবাসাও সেই রকম মায়ের সাথে বৈধ যেমন ভাবে এই ভালোবাসার মধ্যে ক্লাসিফিকেশন আছে আমাদের আল্লাহ এবং তার রাসুলের ভালোবাসার মধ্যে ক্লাসিফিকেশন আছে আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে না বাসলে চলবে না রসুলকে ভালোবাসতে হবে না বাসলে চলবে না ওয়ালিদেরকে ভালোবাসতে হবে না বাসলে চলবে না ওলামাই কেরামদেরকে ভালোবাসতে হবে না বাসলে চলবে না নিশ্চয়ই ভালোবাসতে হবে ওলি আউলিয়াদেরকে ভালোবাসতে হবে না বাসলে চলবে না কিন্তু যদি নবীর ভালোবাসা আর ওলিদের ভালোবাসাকে একসাথে জড়িয়ে দেয় আপনি যেন এমন একটি অন্যায় করেছেন যে মায়ের ভালোবাসা আর স্ত্রীর ভালোবাসাকে যেন একত্রটি করে দিয়েছেন যার ফলে এই দেশের মধ্যে এমন অনেক কথা আমরা শুনতে পাই যে কথাগুলি প্রচন্ডভাবে সিরিক মিশ্রিত এবং প্রচন্ডভাবে কুফুরি মিশ্রিত কথা হয়ে থাকে ঠিক কিনা বলে সেজন্য আমি কথাটা একটু বলে রাখা প্রয়োজন বিশেষ করে এই বিষয়গুলি যদি আমরা আলোচনা না করি তাহলে মানুষের মধ্যে একটু যথেষ্টভাবে মানুষের মধ্যে কুফুরি মানুষের মধ্যে কুফুরি এই সমস্ত কথাগুলি বিস্তার করার সম্ভাবনা বেশি থাকে ঠিক না বলেন যার ফলে আজকে এক শ্রেণীর মানুষ আমাদেরকে অপবাদ দেয় যে আমরা নবী অলির দুষ্ম বলে কিনা বলে আবার আমাদেরকে ওহাবি বলে বলে কিনা বলে খোয়ারিজি বলে বলে কিনা বলে এই সমস্ত মানুষগুলি ওহাবি খোয়ারিজি এবং আরো ইত্যাদি ইত্যাদি যে অপবাদগুলি দেয় একেবারে সুস্পষ্টভাবে এগুলি সুস্পষ্টভাবে এগুলি মিথ্যা এবং বানাওট কথা ঠিক না বলেন আমি আমার রাস্তায় কথাগুলি আমি বলবো তো যে কথা বলতেছিলাম যে আমরা এমন অনেক কথা বলি যে কথাগুলিতে আমাদের কুফুরি হয় যে কথাগুলিতে আমরা মুশিক হয়ে যাই ঠিক না বলেন তো এই জন্য সারা পৃথিবীতে একটাই মাত্র ধর্ম হচ্ছে ইসলাম যেটার মধ্যে আপনার প্রত্যেকটি আপনার জীবনের কদমকে আল্লাহ পাক আসমান থেকে আপনার জীবনের প্রত্যেকটি কদমকে কিভাবে আপনি দিবেন তার একটা হিসাব আল্লাহ পাক আসমান থেকে দিয়েছে সুতরাং সারা পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগুলি মূলত এক রকম মূল একেবারে তার ধাতুগত দিক থেকে এক রকম আর ইসলামটা সম্পূর্ণভাবে আলাদা রকম ঠিক কেনা বলে আজকে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের মানুষ অবলীলাক্রমে মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করে যাচ্ছে তবে একটা কথা ভালো করে বুঝে রাখে মুসলিম জাতির ধর্ম মুসলিম জাতির এত বিরুদ্ধাচরণ কেন করতেছে অন্য অন্য জাতিরা তার একটা কারণ আছে মুসলমানের শত্রু সমস্ত এই বিপরীত জাতিরা মুসলমানদের সাথে এত শত্রুতা কেন তার পিছনে একটা কারণ আছে তার কারণটা হচ্ছে এই 
আপনারা তো নিশ্চয়ই মায়ানমারের কথা শুনেছেন শুনছেন কিনা মায়ানমারের একমাত্র রাখাইন প্রদেশ হচ্ছে একটা স্টেট যে স্টেটের মধ্যে যে স্টেটের মধ্যে একমাত্র মায়ানমারের খৈনিজ সম্পদটা খৈনিজ সম্পদ যেটা আছে একমাত্র সম্পদ হচ্ছে এই জায়গাটার মধ্যে আর এই জায়গাটার মধ্যে পৃথিবীর যত বেশি ইউরিনাম যত ইউরিনাম পাওয়া যায় যতগুলি জায়গার মধ্যে তার মধ্যে এই জায়গাটার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ইউরিনাম আছে তার মূল কারণ আপনারা শুনতেছেন তো কথা যেখানে মানুষ বেশি আল্লাহকে সজদা দেয় এই জমিন কি আল্লাহ পাক উর্বর করে দেন বলেন সোহান আল্লাহ এই জমিন কি আল্লাহ পাক যথেষ্ট ভাবে সম্পদ দিয়ে ভরপুর করে দেন সোহান আল্লাহ বলবেন না বাংলাদেশ পৃথিবীর গরিব দেশগুলির মধ্যে একটা দেশ নিশ্চয়ই শুনেছেন শুনেন নাই কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না তুলনামূলক ভাবে বাংলাদেশ কিন্তু আমেরিকার চাইতে ধনী এখন আপনি বলবেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ বলি এটার সাথে বলুন হ্যাঁ আমেরিকার প্রাকৃতিক সম্পদ যা বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বেশি বলে সবচেয়ে বেশি দামি সম্পদ কোনটা প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে বর্তমান পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি দামি প্রাকৃতিক সম্পদের নাম হচ্ছে তরল স্বর্ণ লিকুইড গোল্ড বা পেট্রোল এই যে খৈনিজ সম্পদ আমি আজ থেকে প্রায় আঠারো দশ পনেরো বছর আগে বা আঠারো বছর আগে শুনেছি যে বাংলাদেশের গোটা বাংলাদেশটা আপনার তেলের উপরে ভাসতে এবং পদ্মা নদী পদ্মা নদী বা মেঘনা নদী যতটা প্রশস্ত বাংলাদেশের উত্তর সীমান্ত থেকে বাংলাদেশের জমিনের নিচে দিয়ে বঙ্গোপসাগরের চ্যানেলের দিকে গিয়েছে এমন একটি নদী আমাদের মাটির নিচে দিয়ে এমন একটা নদী একটা তেলের নদী নদী প্রবাহিত হচ্ছে সোহান আল্লাহ পড়ে এত সম্পদ বাংলাদেশের মধ্যে সবচাইতে বেশি যে জায়গাগুলোর মধ্যে আলিম রয়েছে মধ্যে একটা বেশি আলিম হচ্ছে ব্রাহ্মণ বাড়িয়াতে ঠিক না ব্রাহ্মণ বাড়িয়াতে যথেষ্ট ওলামাই ক্যারামগণ আছে আপনি গিয়ে দেখেন গোটা ব্রাহ্মণ বাড়িয়া গ্যাসের খৈনি সারা ব্রাহ্মণ বাড়িয়া ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার মাটির জিনিসটা সপ্তাহের মধ্যে আল্লাহ পাক প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়েছেন বলি সোহান আল্লাহ এগুলি কিসের বদলতে আল্লাহ পাকের বন্দারা আল্লাহর বলিরা আল্লাহর গোলামেরা যে জমিনে সজদা দেয় এই জমিন আর এটা সাধারণ জমিন থাকে না আল্লাহ পাকে এই জমিনকে উর্বর করে দেন ভালো করে বলি সোহান আল্লাহ আল্লাহ চ্যালেন এই পৃথিবীর মধ্যে দুইটা জাতি করেছেন একটা জাতি মুসলমান আর একটা জাতি হায়ের মুসলমান এই দুইটা জাতির কয়েকটা বড় ধরনের বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে মুসলমান জাতি এবং গায়ের মুসলমান জাতির মধ্যে বড় ধরনের কয়েকটা পার্থক্য রয়েছে সম্মানিত হাজরিন যারা পৃথিবীতে কাফের মুশ্রিক যারা রয়েছেন তাদের জিন্দগি একটু ভালো করে যাচাই করে দেখুন তাদের জিন্দগিটা অনেকটা পশুদের জিন্দগির মতন ঠিক কিনা জোরে বলেন তাদের মূল উদ্দেশ্য কি মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা পশু একটা জানোয়ার একটা জানোয়ারের কাজ কি তার খাবারের জন্য তার খাবার চাই তার শরীরের জন্য শোয়ার জন্য একটু জায়গা পাইলেই বাস চলে একটু শান্তির জন্য শোয়ার জন্য একটু জায়গা চাই আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে তার যৌন খিদা নিবারণ করার জন্য বিপরীত লিঙ্গের কাউকে চাই ঠিক না এবার তাদের জিন্দগিটা কাফেরদের জিন্দগিটা একটু ভালো করে দেখুন তো 
खबर पेट भरार खबर चाह पशु जिंदगी तरह जिंदगी मध्य पार्थक्य आज मानुषर आसमानी बार्ता जेटा प्रथम दिए मध्य शिक्षित मानुषर अभाव नहीं शिक्षार मोटे अभाव नहीं बर दैनिक शिक्षित मानुषेज बेड़े चले ठीक बढ़ते शिक्षित बाढ़ बटे क्योंकि पृथ्वी शिक्षित बाढ़ से पृथ्वी शांति पृथ्वी शांति बोलते कि ना शिक्षित ठीक ना आम्रा शिक्षार बेपार अनेक डायलग जानी डायलग बुझे तो अनेक डायलग बोलते जानी शिक्षार पक्षे शिक्षा जतर मेरुदंड कथा आ ना जी मेरु यम शिक्षार प्रयोजन जथेष कथा सुनी देखी चूरी कमचेना डी कमचेना बदमाशी कमचेना ठीक पृथ्वी मानुषर मध्य आज के एक जिन प्रचंड भाव घाटती देखा दिए आज की पृथ्वी मानुष ग सामने दाड़ा मानुषे मध्य मानुष के खुजे पावा जाए ना ठीक ना बोले मानुषे मध्य मानुष के खुजे पावा जाए ना परिवर्तन क्यों हल क्यों मानुषे मध्य मानुष के खुजे पावा जाए ना तर बड़ सब चे बड़ कारण हे एक बर्तमान पृथ्वी जत शिक्षा बढ़े शिक्षा हे दफेशनल एडुकेशन शिक्षा हमारे प्रफेशन शिक्षा जति तैयार कर शिक्षा हम पकेट भर्ती कर शिक्षा ठीक ना बोले इटे भलोक व्याख्या कर प्रयोजन नहीं बुझते एक जो व्यक्ति शिक्षित हो एडभोकेट हो सब एडभोकेट खराब ना सब पुलिस मोटे खराब ना सब मेजिस्ट्रेट खराब नए कर्मे तो खराब आना एक एडभोकेट बोलें जथेष पढ़ाशुना कर एल एल करी अपने तरह केस नहीं जानी कथा खूब बसि बसि मध्य डाकतेगद पैसा उपस्थित बाड़ी मध्य जाए ठीक ना बोलें क्योंकि आज के एक श्रेणी ज्ञान पापी 
এক শ্রেণীর জ্ঞান পাপী যারা জ্ঞানী মানুষ যারা শিক্ষিত তারা কোট এবং টাই পরে তারপরে কলম দিয়ে তারা ওই ডাকাতরা যেমন ডাকাতি করে ডাকাতদের হাতিয়ার হচ্ছে ওসি আর প্যান্ট শার্ট পরা এক শ্রেণীর মানুষ এক শ্রেণীর মানুষ ভদ্র পোশাক পরে ওই শ্রেণীর মানুষ ডাকাতি করে তারা তাদের ডাকাতির হাতিয়ার হচ্ছে মসি এক শ্রেণীর ডাকাত ডাকাতি করে ওসি দিয়ে মানে তলোয়ার দিয়ে আর এক শ্রেণীর মানুষ ডাকাতি করে কোটি কোটি টাকা মারছে তারা মসি দিয়ে মানে কলম দিয়ে ঠিক কি না জোরে বলেন এক শ্রেণীর মানুষ ডাকাতি করছে তলোয়ার দিয়ে আর এক শ্রেণীর মানুষ ডাকাতি করে লুট করছে তার কলম দিয়ে ঠিক না এই যে ডাকাতি করছে একটা ডাকাত পঞ্চাশ বছরে যত বড় ডাকাতি করে যতগুলি ডাকাতের সম্পদ সে জমা করতে পারবে আমাদের অনেক সুশিক্ষিত বন্ধুরা আছে রাগ করতেছেন না অনেক সুশিক্ষিত বন্ধুরা আছে তাদের সামনে কথা বলতে আপনি ইতস্তবোধ করবেন কিন্তু যখন ডাকাতি করে ওই পঞ্চাশ বছরের ডাকাত তার ডাকাতির সম্পদের একসাথে করলে তার দশ মিনিটের ডাকাতির সমান হবে না ঠিক না বলেন তাহলে পৃথিবীতে শিক্ষা বাড়ছে শিক্ষার সাথে সাথে এই পৃথিবীর শান্তি বাড়ছে না তার কারণ হচ্ছে আমাদের একটা বড় ধরনের গ্যাপ কিন্তু কাছে একটা ক্রাইসিস আছে একটা বড় ধরনের ভুল আমরা করছি এটা বড় ধরনের অন্যায় আমরা করছি আর সেই অন্যায়টা হলো আমরা যখন পড়া শুরু করেছি সেটা প্রভুর নামে শুরু করি নাই আমরা যখন পড়া শুরু করেছি আমরা প্রভুর নামে মহান আল্লাহ তালার নামে বা রবের নামে আমরা পড়াশোনা করি নাই যেটা আল্লাহ পাক প্রথম ওহি নাজিল করে বলেছেন তুমি পড়ো নবীজি কি বলেছেন বলে আমি পড়া জানি না আল্লাহ বলছেন পড়ো জিব্রাহিম আমিন বলছে পড়ো নবীজি বলছেন আমি পড়া জানি না আবারও বলছেন পড়ো জানি না আবারও জানি না এরপরে পাঁচটি আয়াত নাজিল হয়েছে এবার রসুল মুখস্থ করেছেন সিনার মধ্যে প্রথিত করেছেন পড়ো তুমি তোমার রবের নামে প্রভুর নামে পড়ো তুমি তোমার পালন কর্তার নামে পড়ো তুমি তোমার সৃষ্টি কর্তার নামে তোমার আল্লাহর নামে যখন বলেছেন নবীজি পড়েছেন প্যার হাজিরিন তুমি পড়ো আমি পড়া জানি না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সাথে তো পড়তে পারতেন একটা ঠিক কিনা শিক্ষা নিয়ে নিন এই ছোট্ট আয়াত থেকে পৃথিবীর মানুষ যদি ভালো করে শিক্ষা নিয়ে নিন আল্লাহর কসম করে বলি আজকের এই মার্চ মাসের কত তারিখ আজকে এই ১৯ তারিখ মার্চ মাসের এই ১৯ তারিখ আজকের এই দিন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আজকের এই দিন থেকে যদি মানুষ এই জায়গাটা ফলো করে আমরা পরব কিন্তু প্রভুর নামে আমরা পরব কিন্তু রবের নামে এই জায়গাটার মধ্যে যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষগুলি যদি চলে আসে আল্লাহ পাখের জাতের কসম খেয়ে বলছি তাদের মধ্যে যেই ব্যক্তিত্ব তাদের মধ্যে যেই পার্সোনালিটি তাদের মধ্যে যেই এমন একটা সুন্দর ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়ে যাবে এমন একটা বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে হাজির হয়ে যাবে এমন একটা বৈশিষ্ট্য তাসির তাদের মধ্যে চলে আসবে এই মানুষটা কেমন পর্যন্ত যদি মানুষটাকে চেষ্টা করেন এই মানুষটা দিয়ে কোনোদিন কলম দিয়ে ডাকাতি করা সম্ভব হবে না ঠিক না এই মানুষটা জীবনে কোনোদিন কলম দিয়ে ডাকাতি করবে না আপনি তাকে দিয়ে কলম দিয়ে এবং তাকে দিয়ে আপনি ডাকাতি করানো সম্ভব না ঠিক না বলেন বাইরে আমার বলছি প্রথম এখন এই রাত্র এখন এই একটার উপরে আছে এখন তো মাইক ছেড়ে দেওয়া উচিত আমি মা বোনেরা আছেন মা বোনদের জন্য আমি কিছু কথা বলব বিশেষ করে আমি আজকে অত্যন্ত জরুরি কিছু কথা মা বোনদের জন্য বলতে আমি চাই যেটা মা বোনদের জন্য প্রয়োজন তো হাজরি আলোচনা খুব বেশি করব না আজকে পৃথিবীতে যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষগুলি যদি একটা 
এই ছোট্ট আমল করে এই পৃথিবীতে যত শিক্ষিত বাড়বে শিক্ষিত মানুষ কর্তৃক মানুষ অত্যাচারিত হবে না ঠিক না আজকে পৃথিবী আরেকটি কথা বলি আমাদের যতগুলি ব্যাংকিং পলিসি আছে আপনাদের বাংলাদেশের ব্যাংকিং পলিসি আমি খুব বেশি জানি না তবে একবারে জানি না বললেও ঠিক হবে না এই ব্যাংকিং পলিসিগুলিতে সুদ দেয় কিনা বলেন জোরে বলেন তাদের একটা ফিলোসফি আছে মানি মানি বিগেস্ট মানি টাকায় টাকাকে বড় করে যেই দেশের মধ্যে শতকার পঁচানব্বই শতাংশ মুসলিম এই দেশের মধ্যে ব্যাংকের মধ্যে মানুষ শোধ লেনদেন করে আমার কেন জানি ভাবতে খুব কষ্ট হয় আমার ভাবতে অসুবিধা হয় যে একটা ব্যাংকের মধ্যে শোধের পলিসি চলছে যে দেশের পঁচানব্বই শতাংশ মানুষ কি মুসলিম সম্মানিত বন্ধুরা আমার নবীজির কাছে হাজরাতে জিব্রিল আমি এসে বলেছেন পড়ো আমি পড়া জানি না তার মানে নবীজি মূর্খ নাকি মূর্খ তাহলে নবীর উম্মি মানে কি উম্মি নবী অর্থ কি উম্মি নবী মানে ইলিটারেট নয় উম্মি মানে একেবারে মূর্খ নয় উম্ম উম্মি মানে আপনার জাহির নয় উম্মিকে অনেকে বাজে ব্যাখ্যা করে দেখেন নবীজি উম্মি ছিলেন কিছু জানেন না নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম যদি মূর্খ হতেন তাহলে নবীজি বলতেন না নবীজি কথা বলতেন না আমি পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতির জন্য আমি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য আইডল হিসাবে বা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য আমি নবী পৃথিবীর সব মানুষের জন্য শিক্ষক সব মানুষের জন্য টিচার হয়ে আমি নিজে প্রেরিত হয়েছি যেন বলেন সোহান আল্লাহ ইন্নামা বরিষ্ঠ আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে আমি প্রেরিত হয়েছি কি জন্য কি হিসাবে শিলং থেকে অনতি দূরে এই কত কিলোমিটার হবে জানি না একটা জায়গা আছে জায়গাটার নাম হচ্ছে চেরা পুঞ্জি নাম শুনছেন যেখানে পৃথিবীর সবচাইতে বেশি বৃষ্টি হয় সেই জায়গাটার নাম কি ঘুমিয়ে যান রাত্র অনেক হয়ে গেছে ম্যাচ ছেড়ে দিই তো এখানে একটা রামকৃষ্ণ মিশন আছে দাওয়াত করেছে গেলাম তো আমি উসুয়াই হাসানের উপরে কথা বলেছি এবং শিক্ষার গুরুত্বের উপরে কথা বলেছি বিশ্বাস করেন আমার অনুভূতির কথা আপনাকে বুঝাতে পারব না আমার আলোচনার পরে বেশ কয়েকজন ঠাকুর এসে আমাকে বললেন যে আপনি যে বিষয়গুলি আজকে আলোচনা করছেন আমরা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পড়াই বা বিভিন্ন ভাবে আমরা মূর্খ নই আমরা বিভিন্ন জিম্মাদারিতে আমরা আসলে ইসলামকে এত ভালোভাবে আমরা বুঝি নেই যদি বুঝতাম আজকে আপনি উসুয়াই হাসান এবং শিক্ষার গুরুত্ব নিজে এই কথা বলেছেন আমি ওজন করে দেখেছি আপনার এই কথাগুলি যদি পৃথিবীর বিশ্ব ব্যবস্থা যদি কথাগুলি মেনে নেয় তাহলে পৃথিবীতে আর কোনো সংবিধানেরও দরকার নাই আর কোনো কিছু দরকার নাই বলেন সোহানা আজকের দিনে এই পৃথিবীতে শিক্ষিত বাড়তেছে শিক্ষিত মানুষগুলি আজকে কেন এতটা অমানুষ হয়ে গেল তার মূল কারণ হচ্ছে একটা যে তারা যত অমানুষের কথা বলছে রাগ করবেন না রাগ করবেন না সব শিক্ষিতরা নয় বরং অনেক শিক্ষিতরা আধুনিক শিক্ষিতরা আছেন যারা তাহাজ্জত পরে যারা হাতের মধ্যে তসবি রাখে যারা সব সময় আমরবিল্লাহ মারুফ এবং নহিনের মূল কারণের উপরে কাজ করে করে কিনা বলেন 
কেন করে তার কারণ হচ্ছে তার গোড়াতে তার ফ্যামিলি এডুকেশন যেটা রয়েছে ইসলামিক শিক্ষা রয়েছে তার পরিবার থেকে ঠিক না তার মানে আমি কথা বোঝাতে চাই না যে আপনাকে একজন বড় শিক্ষিত হতে গেলে আপনি প্রথমে ডাইরেক্ট টাইটেল পাস হওয়ার পরে তারপরে আপনি জেনারেল পড়াশোনা করবেন আমি কথা বোঝাতে চাই না ইসলামিক একটা বেসিক এডুকেশন আছে এই এডুকেশন তার পরে এরপরে যদি আপনি স্কুল পড়াশোনা করে আপনি একজন ইঞ্জিনিয়ার হন আপনি একজন যতগুলি ক্লাসের মানুষ যতগুলি ক্লাস আমরা দেখি যতগুলি পজিশন আমরা দেখি সে এখানে যদি আপনি জান তাহলে কোনোদিন আপনার থেকে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না তার কারণ আপনার জীবনের শুরুতে আপনি আল্লাহ পাকের এই দিনই আল্লাহ পাকের সেই আসমানি শিক্ষা আপনার ভিতরে ঢুকেছে সুতরাং আপনি কঠিন কালেও এই কাজগুলি আর করতে পারবেন না ঠিক না বলেন অন্যায়ের পথকে আপনি আর বেছে নিতে পারেন এ দুনিয়ার সমস্ত মানুষগুলি যেই শিক্ষা দিয়ে তাদের ব্যক্তিত্ব তৈরি করার কথা ছিল এটা হয় না ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে একবারে মাস্টার্স পর্যন্ত একটা কিতাব আপনি বের করা সম্ভব নয় যেই কিতাবটা আল্লাহর কোরআনের মতো এইরকম হেদায়তের কিতাব হেদায়তের কথা রয়েছে নবীজির হাদিসের মতন হেদায়তের কথা রয়েছে একটা বইয়ের মধ্যে কিন্তু আপনি মোটেও পাবেন না ঠিক কিনা বলেন আর যদি পেয়ে থাকেন আমার সামনে নিয়ে আসেন কোন বই পেয়েছে কোন বই পেয়েছেন আর ফিলোসফি ফিলোসফির কথা না বলাই ভালো उपार्जन कर समस्त नर नाररस कर विशेषकर बर्तमान समय नारी मध्य इसलमिक शिक्षार अभाव थारण আজকে নারী কর্তৃক বড় ধরনের নারী কর্তৃক ষড়যন্ত্রের বড় ধরনের শিকার হয়ে যাচ্ছে জাতি আমি প্রমাণ দিই আপনাকে আজকে ইন্টারনেটের যুগ ইন্টারনেট মানে কি ইন্টারনেট শব্দ অর্থ হচ্ছে এন্টার টু দ্য নেট এই নদী টদির মধ্যে বা এই খাল খাল পুকুরের মধ্যে একটা জাল বসায় মানুষ মাছ ধরার জন্য আপনাদের দেশের ভাষায় এটাকে বলা হয় কারেন্ট চার্জ इंटरनेट हमुदीन सारा जाल যেটা এমন ভাবে বানানো হয়েছে এই জালের মধ্যে একবার যদি আপনি ঢুকে যান আর কখনো হয়তো জীবনে বের হওয়া সম্ভব নাও হতে পারে আর পারবেন না আর এই ইন্টারনেটটাকে পরিচালনা করছে কে মুসলমান না ইহুদিন সারা আর আল্লাহ পাক বলেছেন হে রসুল ইন আপনার ইহুদি এবং না সারা ওয়ালান্তার দান কেল ইহুদ বলেন না সারা बंधु हिसाब पवश्य पाहदीन सारा যে কন্ট্রোল করছে পৃথিবীর গুগল কে বা নেট কে তারা এমন কিছু পলিসি কে এখানে পেস্ট করেছে যে পলিসি আজকে পৃথিবীর মুসলমানদের ক্যারেক্টার কে নন মুসলিমদের নন মুসলিমের মতন করতে তারা পেরেছে ঠিক না মুসলমানদের ক্যারেক্টার কে তারা বরবাদ করতে পেরেছে মুসলমানরা আমরাও সেটাকে খুব সাদর গ্রহণ করেছি 
আমার কথাটা বাড়িতে নিয়ে যান অত্যন্ত বেশি ইম্পর্টেন্ট একটি কথা সময়ের জন্য সময়ের একটা জরুরি কথা আজকে ইন্টারনেট থেকে আমরা যতটা আজকে প্রচন্ড ভাবে আজকে বরবাদ হয়ে যাচ্ছে জাতির একটা বিরাট একটা অংশ বরবাদ হয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে মা বন্ধের মধ্যে একটা বিরাট কিন্তু প্রভাব পড়ে তা বাড়িতে আপনি মোবাইল কিনে দিয়েছেন বসে বসে ইনশাল্লাহ হল আজিজ ইন্টারনেটের মধ্যে ঢুকেছে তো ঢুকেছে আছে না এক একটা আমি দেখেছি যেহেতু মোবাইল তো আমরাও চালাই চালাতে বাধ্য হই আজকাল ছেলে মেয়েদের এই প্রচন্ড মোবাইলের মোবাইল কর্তৃক সম্পর্ক মোবাইল কর্তৃক আজকে জানা হচ্ছে মোবাইলে কি হয় কি হয় মোবাইলে এমন ভাবে জেনা হয় জেনা এত সহজ হয়ে গিয়েছে মোবাইলে ওদিনকে ফেসবুকের মধ্যে একজন ব্যক্তি লেগেছে আমাদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকা দরকার উভয় সরল ভাবে কিছু মত বিনিময় করি আমিও তোমার বিয়ের আগে কিছু মেয়েদের সাথে সম্পর্ক আমার ছিল তোমার কতজন ছেলের সাথে সম্পর্ক ছিল আমার সাথে ফ্রি ভাবে বলতে পারো কোনো সমস্যা নেই এই কথা শুনে মেয়েটা বাবার বাড়ি থেকে আনা একটা ব্যাগ তার মধ্যে থেকে সুন্দর একটা কোঠা বের করে একটা প্লাস্টিকের ডিবি মতো বের করেছে বের করে এটা স্বামীর সামনে এনে পেশ করেছে তার মধ্যে রয়েছে সাতটা চাউল আছে সাতটা চাউল আর পঞ্চাশটা টাকা আছে ছেলেটি বলল যে এই অর্থ কি বলে দেখুন আমি যখন কোন ছেলের সাথে সম্পর্ক করেছি তার নামের উপর একটা চাউল আমি এটাতে রাখছি এখন ছেলেটা গনে গনে দেখলেন সাতটা চাল বললেন যে তাহলে তোমার জীবনে এই বিয়ের পূর্বে সাতটা ছেলের সাথে সম্পর্ক করেছ বলে যে না আর একটু ব্যাপার আছে আচ্ছা তো এই পঞ্চাশ টাকা কিসে বলে পঞ্চাশ টাকাটা হলো পঞ্চাশ টাকাটা হচ্ছে আমি বিয়ের কদিন আগে এই ডিবি থেকে আমি এক কেজি চাউল বিক্রি করেছি ডিব্বা থেকে এক কেজি চাউল আমি বিক্রি করেছি একটা একটা করে চাউল করে এখানে রেখেছে রাখার পরে এক কেজি চাল বিক্রি করে অবশিষ্ট ছিল সাতটা এই সাতটা আর বিক্রি হয় নাই এক কেজি চাল বিক্রি হয়েছে এই এক কেজি চালের বিক্রি করার পঞ্চাশ টাকা এই পঞ্চাশ টাকা কথা বুঝে আসছে এই পঞ্চাশ টাকা হচ্ছে এক কেজি চাল বিক্রি করার পয়সা এখান থেকে আমি বিক্রি করেছি এবার ছেলেটা একটু পরে চোখ খুলে দেখলেন যে ছেলেটা এখন কা হাসপাতালের মধ্যে আছে বললো ভাই আমি কোথায় আছি বলে আপনি বর্তমানে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি সেকশনে আছে আচ্ছা তু পাশে দুই একটা নার্স দাঁড়িয়ে আছে নার্সদেরকে বলছে আচ্ছা ম্যাম একটু ভালো করে বলেন তো যে এক কেজি চাউলের মধ্যে গনায় কয়টা চাউল হইতে পারে আনুমাই বুঝেন নাই বুঝেছেন খানিক পরে এক কেজি চাউলের মধ্যে গনায় কয়টা চাউল হইতে পারে তার মানে হচ্ছে আজকে আমাদের ছেলে মেয়েরা মোবাইলের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা নামের এমন এক প্রচন্ড ভাবে জেনার মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে আজকে ইমু নামক ইমু বা বিভিন্ন মেসেঞ্জারে আজকে সুস্পষ্ট ভাবে দেহ ব্যবসা চলছে সুস্পষ্ট ভাবে দেহের আপনার এই ফিমেক্সিন বিনিময় হচ্ছে ठीक ना जन्म सूत्रे लैंगा उलंग तेरे कपड़ पड़ा शिखे नारे कपड़े जेमन को दाम नहीं तो सरकम नई আমাদেরকেও তাদের মতন উলঙ্গ করে ছেড়ে ছেড়ে ঠিক না বলেন সুতরাং আমি একটা কথা বলি বর্তমান পৃথিবীকে যদি এই বিশ্ব ব্যবস্থা যদি মনে করে পৃথিবীটাকে শান্তিতে রাখতে চাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমরা সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম চাই এই প্রজন্মের জন্ম মনে রাখবেন 
এই সুন্দর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একমাত্র সলিউশন একমাত্র সমাধান একমাত্র কেবল মাত্র সমাধান হচ্ছে প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে আল্লাহর কোরআনের তাসির ঢুকিয়ে দেওয়া দিনই শিক্ষা ঢুকিয়ে দেওয়া হাতি মাটিম টিম পরে সদ্য গোষ্ঠীর মাথা ডিম হবে হাতি মাটিম টিম পরে আপনার ছেলে কোনোদিন আবু বকর হওয়া সম্ভব না হাতি মাটিম টিম পরে আপনার ছেলেটা কোনোদিন কেমন পর্যন্ত আপনি চেষ্টা করবেন এই হাতি মাটিম ঠিক টিম থেকে জাতির জন্য জাতির রাহবর উমর তৈয়ার হওয়া সম্ভব নয় হাতি মাটিম টিম পরে আপনার ছেলে রাস্তায় সাদাবাজ হবে আপনার ছেলে যেখানে বসবে সেখানে বসে থাকে সে মিসইউজ করতে শিখবে তার থেকে জাতির কোনো কল্যাণ হবে না সুতরাং আসুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছেন খুব সুন্দর একটা জবান আমাদেরকে দিয়েছেন সুন্দর দুটি চোখ আমাকে আপনাকে দিয়েছেন এই জন্য আমি সুরায় বালাত থেকে দুটি আয়াত করেছি আর সুরায় আলাক থেকে দুটি আয়াত করেছি কিন্তু আজকে সুইটেবল সময় না থাকার কারণে মাহফিলটিতে আজকে কথা বলতে পারলাম না আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আল্লাহ পাক বলেছে বলি আল্লাহ আকবর সম্মানিত বন্ধুরা আমার আল্লাহ পাক বলেছেন যে আমি কি তোমাদেরকে আলাম না যে আল্লাহ আইনাইন আমি কি তোমাদেরকে দুটি চক্ষু দেই নাই আমি কি তোমাদেরকে দুটি ঠোঁট দেই নাই তোমাদেরকে কি একটা জিব্বা দেই নাই বন্ধুরা আমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত যে আয়াত্রার তর্জমা অত্যন্ত বেশি জটিল তর্জমা রয়েছে স্বাভাবিকভাবে আমি তার অর্থটা আপনাদের সামনে করে দিয়েছি কিন্তু তার অস্বাভাবিক কিছু মতলব তার মধ্যে রয়েছে আর সেটা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল জেলাল বলছেন আমি কি তোমাদেরকে দুটি চক্ষু দেই নাই চোখ তো আমাদের সকলের আছে আছে না এরপরে আল্লাহ পাক কেন বললেন যে আমি কি তোমাদেরকে দুটি চক্ষু দেই নাই তার মানে হচ্ছে আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুটি চক্ষু দিয়েছে আমি কি তোমাদেরকে দুটি ঠুট এবং একটা জিহবা দেই নাই তার মানে হচ্ছে আমি তোমাদেরকে চক্ষুষ্মান করেছি তোমরা এই চক্ষু দিয়ে দুনিয়াটাকে দেখবে তোমরা এই চক্ষু দিয়ে তোমরা কোরআন পড়বে এই চক্ষুটা চোখ দুটো দিয়ে তোমরা ভালো ভালো জিনিস ভালো ভালো কাজগুলি তোমরা দেখবে এবং ভালো ভালো জিনিসগুলি দুই চোখ দিয়ে তোমরা দুনিয়ার পরিস্থিতি দুই চোখ দিয়ে তোমরা দেখবে আর দেখার পরে তোমরা কি করবে তোমাদের জবান থেকে ঠুট দিয়ে এই ভালো ভালো জবান দিয়ে ঠুট দিয়ে তোমাদের এই যে লিসান আল্লাহ পাক দিয়েছেন এই জবান দিয়ে তুমি চোখ দিয়ে দেখে জবান দিয়ে তুমি তার প্রতিবাদ করবে সার্বিকভাবে তুমি তার প্রতিবাদ করবে তুমি এগুলির মুখারিফত তুমি করবে বা এই তোমার চোখ দিয়ে তুমি দেখে মুখ এবং ঠুক দিয়ে তার প্রতিবাদ তোমাকে আমাকে করতে হবে আরো আল্লাহ পাক বলেছেন বলি আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক দুটি চক্ষু দিয়েছেন চক্ষুর দাম আছে না নাই আছে না নাই দুনিয়ার জমির একটা ব্যক্তিকে যদি বলেন যে ব্যক্তিটা চোখে দেখে না তাকে যদি বলেন তোমার দুটি চোখ তোমাকে লাগিয়ে দেওয়া হবে বিনিময় তুমি কি দিবে তার জীবনের যত রকমের সম্পদ রয়েছে তার এই দুইটা চোখের বিনিময়ে তার জীবনের সমস্ত সম্পদ সে প্রমাণ করে দিতে বাধ্য হয়ে যাবে ঠিক না বলেন তো আল্লাহ বলেছেন আমি কি তোমাকে দুটি চক্ষু দেই নাই চক্ষু আমাদের খাদ্য নেই আমাদের একটা বড় নেই আমার ঠিক না আমি আর কথা বলতে চাই না আসলে কথা আজকে বলতে চাই না আপনাদের মনোবৃত্তি আমার নিজেরও এত রাত্রে কথা বলার মানুষ কথা থাকে না আজকে কথা ছেড়ে দিচ্ছি আপনাদের জন্য আবার ইনশাল্লাহ কথা হবে তো শেষ কথা আমি একটা কথা বলি শেষ কথা হলো এই আপনারা অনেকে টাকা পয়সা দিয়েছেন দেখেছি ভাইয়ের আমার প্রতিষ্ঠানটা টাকা পয়সার যথেষ্ট প্রয়োজন সিভিল প্রতিষ্ঠানগুলিতে আপনারা আমরা টাকা দিলেই এই প্রতিষ্ঠানটা চলবে এবং রসুল করিম সাল্লাহাম যদি পৃথিবীর বেঁচে থাকছে আপনার নিশ্চয়ই নবীজি যেভাবে বিভিন্ন যুদ্ধের জন্য নবী করিম সাহেব টাকা পয়সার জন্য মানুষের কাছে বলেছেন যে 
আমরা রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অনেক মানুষ তাদের জীবনের সমস্ত সম্পদ পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে আজকে নবীজি যদি থাক নবীজি যদি থাকতেন আর যদি বলতেন যে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য তোমরা ইটা দাও রড দাও ইটা দাও সেটা দাও আমরা দিতাম কিনা নিশ্চয়ই দিতাম আমরা বরং এটা 